You are taken. Come with me. ും പിന്നെ രാമേശ്വരം വഴി ആയുധം കടത്തൽ അല്ലടോ കൊല നടന്ന രാത്രി ജയപ്രതാപനെ ഒഴിവാക്കി സൈമണുമായി അയാളുടെ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അല്ലേ ശരിയാണ് സാർ ഇവനാണ് സൈമണുമായി ആദ്യം പൊയ്ക്കോളാന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭായിയുടെ ഫാം ഹൗസിൽ പോവാ നീ ഇവരെ വിട്ടിട്ടങ്ങ് വന്നാ മതി ബായ് ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കും ഓക്കെ ബായ് ബായ് സൈമണുമായി യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഉടനെ നീ ഇവനൊരു മിസ്ഡ് കോൾ കൊടുത്തിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു പ്ലാനിങ് നീ ഒന്നും പറയണ്ടടാ ഇവന്മാരൊരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല പറയാം സാർ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട ഉയരം വഴിയിൽ കാത്തുനിന്ന് അനിൽബായി അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ മിസ്ഡ് കോൾ കൊടുത്തത് പിന്നീട് നടന്നത് What's happening here? Move the car. Go. Go. ഹലോ ജയന്തി പുറപ്പെട്ടോ ആ ഞങ്ങളൊന്നും ഉടക്കി അവ എന്നെ വണ്ടി നിറക്കി വിട്ടു ഞാൻ വഴി തന്നെ നിൽക്കുക കം ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ നീ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയ ജോഷയും സംഘവും ഏതാണ്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് സാർ അനിൽബായിയാണ് ഐഡിയ തന്നത് സൈമണ്ടെ കൊല യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ച ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ജോഷയും കൂടി എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു സൈമണിനെ കുത്താൻ മുള്ളാണി ബിജുവിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയത് ജോഷുവാണ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജോഷുവും ഗാങ്ങും ഞാനിറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ 
അപ്പോൾ സൈമൺ ഒരു ബൈക്ക് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തിയതും നീയും ഗ്യാങ്ങും അയാളെ ഫോളോ ചെയ്തതും മുള്ളാണി ബിജു ഒരു ആവേശത്തിന് കയറി അയാളെ കുത്തിയതും ഒക്കെ വെറും കെട്ടുകഥ അല്ലേ ഷിഹാബുദിന് മനസ്സിലായില്ലേ ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമല്ല മറിച്ച് യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്താൽ കോടതിയിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല സർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് യെസ് സൈമണിന്റെ കഴുത്തിൽ കണ്ട മുറിവ് മുള്ളാണി ബിജുവിന്റെ കത്തിൽ നിന്നല്ല സംഭവിച്ചത് അത് ഇവന്റെ പണിയായിരിക്കും അനിലിന്റെ ജോഷിക്ക് പണി പാളിയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നീ ആദ്യം സൈമന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തി പിന്നീട് എവന്മാർക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു അല്ലടാ ഷിഹാബുദൻ സർ സൈമന്റെ രക്തക്കറ നമ്മൾ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ കണ്ടത് മുൻ സീറ്റിലല്ല പിൻ സീറ്റിലാണ് ഇനി എത്ര വളച്ചൊടിച്ചാലും നിനക്ക് ഈ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ ഞാൻ പൂട്ടും അതുകൊണ്ട് പറയടാ സൈമണെ വണ്ടിയിൽ നിന്നും വലിച്ചിറക്കിയത് പിൻ സീറ്റിൽ നിന്നല്ലേ അതെ സർ പിൻ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് രക്തം മുഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം മുള്ളാണി അയാളെ വീണ്ടും മൂന്ന് തവണ കുത്തി സോ സുഭാഷ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം മുതൽ ജോഷുവ കാത്ത് എന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ സൈമണ്ടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മോർട്ടൽ വൂണ്ടുണ്ടായി നീ സൈമണെ വണ്ടിയുടെ പിൻ സീറ്റിൽ കിടത്തി വണ്ടി ഓടിച്ച് ജോഷുവയും സംഘവും കാത്ത് എന്ന സ്ഥലം വരെ എത്തി അവിടെ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന മുള്ളാണി ബിജു സൈമണെ വീണ്ടും കുത്തി ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റണ്ണിംഗ്ലി ഇന്റലിജന്റ് ക്രൈം ഇതിന്റെ പുറകിലെ സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം the man behind you prove it in the court <laughs> yes i will i'm going to take him and rip him apart your demi god the one and only martin dinagar <laughs> investigation de ella details um niranjan ennodu paranju thomas it's all very clear simon kolakesh ne pinnile think tank martin dinagar aanu enikku ariyam sir pashe ini ee case il ayale arrest cheyan pattilla But why, sir? തന്റെ തന്നെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ താൻ പിടികൂടിയ പതിനാല് പ്രതികളുണ്ട് ഒന്നാം പ്രതി മുള്ളാണി ബിജുവിന്റെയും രണ്ടാം പ്രതി ജോഷുവിന്റെയും കൺഫഷൻസ് കേസിലാകെ അറുപത്തിമൂന്ന് സാക്ഷികളുണ്ട് ചാർജ്ഷീറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് സത്യമതല്ല എന്ന് പോലീസ് തന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നാണക്കേടും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറല്ല സാർ അപ്പൊ ഡി ജി മിനിസ്റ്ററും എനിക്ക് തന്നെ ഉറപ്പോ മേലധികാരികളുടെ ഉറപ്പിന് ഇത്രയൊക്കെ വിലയുള്ളു നിരഞ്ജൻ യു ലേൺ ഇറ്റ് ദ ഹാർഡ് വേ അപ്പൊ സത്യം അതാർക്കും പ്രശ്നമല്ല ആവശ്യവുമില്ല സത്യവും നീതിയും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങേക്കറിയാവല്ലോ സർ സൈമണ്ടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങും എക്സിക്യൂഷനും ആർ ഡി എക്സ് അനിലിന്റേതാണ് സൈമണ്ടെ ബോഡിയിൽ കഴുത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെട്ട ആ ഡീപ് സ്ലാഷ് അനിലിന്റെ കത്തിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഒരു പ്രീ മെഡിറ്റേറ്റഡ് കില്ലിംഗ് അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അയാൾ ജോഷിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു കൊട്ടേഷൻ കില്ലിംഗ് ആംബിയൻസ് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് അനിൽ ഡിഡ് ഫോർ മാർട്ടിൻ ദിനകർ ട്രൂ നിരഞ്ജൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ തന്നോട് സമ്മതിച്ചതെല്ലാം അനിലിന് കോടതിയിൽ മാറ്റി പറയാം ഒരു കൊലപാതകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രതികളും ഉൾപ്പെട്ട ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതേ കേസിൽ മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോൺ ബുൾഷിറ്റ് തോമസ് താൻ ഈ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ന്യായത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേ സർ മാർട്ടിൻ ദുബായിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം വൺസ് സോറി നിരഞ്ജൻ ഐ എം ഹെൽപ്പ് DCP Niranjan Can I talk to you in private? Will you please come out? Excuse me sir. Ningal thirai inda Martin Dinagar evide undanu enikku aaru. Now listen. Hey Niranjan Thomas I tell you he's damn frustrated. 